welcome to sandhya lessons class 5 maths semester 2 workbook chapter 6 geometry in this video let us complete the worksheets 9 to 16 for more videos subscribe sandhya lessons worksheet 9 first problem Give half a turn to the numbers from zero to nine. Find which of them still look like the same. If we half turn the numbers zero to nine, the numbers which look like same are zero and eight. Sunna nundi tum de ankele nu sagan ki tipaga alage kan pinche ankelu sunna mariu yenmidi. Second question. Which of the following English words appear as same on half turn? The words which appear same on half turn are M O W, mow, swims, sis, noon. Sagan ki tripina puru okela kan pinche padalu. Mow, swims, sis, noon. Third question draw the following shapes by making quarter turn and half turn in the boxes provided for them krindi kalilalo paavu bhagam trippinappudu saga bhagam trippinappudu ela kanipistayo giyandi Fourth question from the above which shapes do not look the same on 1 by 4th turn which shapes do not look the same on 1 by 2 turn half turn పై పట్టిక నుండి పావు భాగం త్రిప్పినప్పుడు ఒకేలా లేని ఆకారాలు ఏవి మరియు అర్ధ భాగం త్రిప్పినప్పుడు ఒకేలా లేని ఆకారాలు ఏవి ఆల్ ద ఫోర్ షేప్స్ డు నాట్ లుక్ సేమ్ ఆన్ వన్ ఫోర్త్ టర్న్ షేప్స్ దట్ డు నాట్ లుక్ సేమ్ ఆన్ హాఫ్ టర్న్ ఆర్ ట్రయాంగిల్ పావు భాగం త్రిప్పినప్పుడు నాలుగు ఆకారాలు కూడా ఒకేలా లేవు అర్ధ భాగం త్రిప్పినప్పుడు త్రిభుజం ఒకేలా లేదు వర్క్షీట్ టెన్ ఫస్ట్ రామన్ వాట్ షుడ్ కమ్ నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చే పటం ఏది ఏలోని ఆకారాలను చూసుకుంటే మొదటి ఆకారంలోని భుజాలు సంఖ్య ఆరు మరియు రెండవ ఆకారంలోని భుజాల సంఖ్య ఐదు మూడవ ఆకారంలోని భుజాల సంఖ్య నాలుగు పటాలను గమనిస్తే ఒక్కొక్క పటంకు ఒక్కొక్క భుజాన్ని తగ్గిస్తూ గీయడం జరిగింది కాబట్టి క్రమంలో తర్వాత వచ్చే పటం త్రిభుజం బి బిలోని ఆకారాలు గమనిస్తే ఒక చతురస్రంకు నాలుగు భుజాల మధ్య భాగంలో గీతను గీయడం జరిగింది పటంకు పటంకు మధ్య భుజం మధ్య భాగంలో గీసిన గీతను ఒకటి తగ్గిస్తూ గీశారు రెండో పటంలో మూడు భుజాలకు మాత్రమే గీతను గీశారు మూడో పటంలో రెండు భుజాలకు మాత్రమే గీతను గీశారు కావున క్రమంలోని తరువాత వచ్చే పటం చతురస్రానికి ఒక్క భుజానికి మాత్రమే మధ్యలో గీత గీయాలి సి క్రమంలోని పటాలు గమనిస్తే చతురస్రంలో బిందువులు ఇవ్వడం జరిగింది మొదటి చతురస్రంలో ఒక బిందువు రెండవ చతురస్రంలో రెండు బిందువులు మూడవ చతురస్రంలో మూడు బిందువులు ఇవ్వడం జరిగింది కావున క్రమంలో వచ్చే తర్వాత చతురస్రంలో నాలుగు బిందువులు ఉంచాలి డి క్రమం గమనిస్తే ఒక చతురస్రంలో రెండు త్రిభుజాలను నక్షత్ర ఆకారంలో ఇచ్చి రెండు బిందువులు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ బిందువులు ఎడమ నుంచి కుడివైపుగా మారుస్తూ పటాలను ఇవ్వడం జరిగింది కావున తరువాత వచ్చే పటంలో బిందువులు చూపించిన విధంగా వేయాలి ఈ క్రమంలో ఒక చతురస్రంలో ఒక త్రిభుజాన్ని అందులో ఒక బిందువును ఎడమ నుంచి కుడికి స్థానం మార్చుతూ ఇవ్వడం జరిగింది కావున క్రమంలోని తర్వాత పటంలో బిందువు చూపించిన విధంగా ఉంచాలి ఎఫ్ క్రమాన్ని పరిశీలిస్తే ఒక చతురస్రంలో ఇచ్చిన ఆకారాన్ని ఒక ఆకుగా పరిగణించినట్లయితే మొదటి చతురస్రంలో ఒక ఆకును రెండవ చతురస్రంలో రెండు ఆకులను మూడవ చతురస్రంలో మూడు ఆకులను ఇవ్వడం జరిగింది కావున క్రమంలో తర్వాత వచ్చే పటంలో చతురస్రంలో నాలుగు ఆకులు ఉంచవలను 
జీ క్రమాన్ని పరిశీలిస్తే ఒక చిత్రశ్రమలో ప్రెస్ గుర్తును ఇచ్చి అందులో బిందువును ఉంచడం జరిగింది ఆ బిందువును ఎడమ నుంచి కుడి క్రమంలో మారుస్తూ మొదటి చతురశ్రమలో ఒక బిందువును రెండవ చతురశ్రమలో మూడు బిందువులను నాలుగవ చతురశ్రమలో ఒకటి రెండు మూడు బిందువుల క్రమంలో ఇవ్వడం జరిగింది కావున క్రమంలో వచ్చే తర్వాత పట్టికలో నాలుగు బిందువులు చివరిగా వచ్చే విధంగా ఒక బిందువును రెండు బిందువులను మూడు బిందువులను నాలుగు బిందువులను చూపించిన విధంగా అమర్చాలి వర్క్షీట్ లెవెన్ ఫస్ట్ రామన్ వాట్ షుడ్ కమ్ నెక్స్ట్ తరువాత వచ్చేది ఏది ఏ క్రమాన్ని పరిశీలించినట్లయితే మొదటి చతురస్రంలో రెండు బిందువులను రెండవ చతురస్రంలో మూడు బిందువులను మూడవ చతురస్రంలో నాలుగు బిందువులను ఇవ్వడం జరిగింది తరువాత మరల అదే క్రమంలో మొదటి చతురస్రంలో రెండు బిందువులు రెండవ చతురస్రంలో మూడు బిందువులు మూడవ చతురస్రంలో నాలుగు బిందువులు ఇవ్వడం జరిగింది కావున తరువాత వచ్చే క్రమంలో మొదటి చతురస్రంలో రెండు బిందువులు రెండవ చతురస్రంలో మూడు బిందువులు మూడవ చతురస్రంలో నాలుగు బిందువులను ఉంచాలి బి క్రమం పరిశీలించినట్లయితే మొదట చతురస్రం తరువాత త్రిభుజం త్రిభుజం తర్వాత వృత్తం ఇవ్వడం జరిగింది ఇదే క్రమాన్ని అనుసరిస్తూ తర్వాత వచ్చే క్రమంలో చతురస్రం త్రిభుజం వృత్తం గీయాలి సి క్రమాన్ని పరిశీలించినట్లయితే మొదట ఒక చతురస్రం తర్వాత మూడు చతురస్రాలను ఎల్ ఆకారంలో ఇవ్వడం జరిగింది ఈ క్రమాన్ని అనుసరిస్తూ ఒక చతురస్రం మూడు చతురస్రాలను ఎల్ ఆకారంలో అమర్చాలి కావున క్రమంలో వచ్చే తరువాత పటాలు ఒక చతురస్రం ఎల్ ఆకారంలో అమర్చబడిన మూడు చతురస్రాలు డి ఆకారాన్ని పరిశీలించినట్లయితే మొదట త్రిభుజం రెండవ పటం అర్ధభాగం తిప్పబడిన త్రిభుజం మూడవ పటం రెండు త్రిభుజాలను నక్షత్ర ఆకారంలో అమర్చి ఇవ్వడం జరిగింది ఇదే క్రమాన్ని అనుసరిస్తూ తర్వాత పటంలో ఒక త్రిభుజం అర్ధభాగం త్రిప్పబడిన త్రిభుజం తర్వాత రెండు త్రిభుజాలను నక్షత్ర ఆకారంలో గీయాలి ఈ క్రమాన్ని పరిశీలించినట్లయితే మొదట ఒక బిందువు తరువాత మూడు బిందువులు ఈ క్రమంలో క్రింద బిందువులు మొదట ఒకటి ఇస్తే తర్వాత రెండు తర్వాత పటంలో మూడు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ క్రమాన్ని అనుసరిస్తూ క్రమంలో వచ్చే తర్వాత పటం నాలుగు బిందువులతో మొదలుపెట్టి ఒక బిందువు వరకు గీయాలి ఎఫ్ క్రమాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఒక చతురస్రంలో ఒక బిందువును స్థానం మారుస్తూ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ క్రమాన్ని అనుసరిస్తూ తర్వాత పటంలో చతురస్రంలో బిందువును చూపించిన విధంగా గీయాలి జి క్రమాన్ని పరిశీలించినట్లయితే మొదటి పటం ఆరు భుజాలను కలిగి ఉంది రెండవ పటం ఐదు భుజాలను కలిగి ఉంది మూడవ పటం నాలుగు భుజాలను కలిగి ఉంది కావున పటానికి పటానికి మధ్య ఒక్క భుజాన్ని తగ్గిస్తూ పటాలు గీయడం జరిగింది కావున తర్వాత వచ్చే పటం మూడు భుజాలు కలిగిన త్రిభుజం వర్క్షీట్ ట్వెల్వ్ ఫస్ట్ రామన్ ఫైండ్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ఈచ్ షేప్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ షేప్ ఈజ్ ద టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద బౌండరీ ఏ పిక్చర్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రయాంగిల్ విత్ సైడ్స్ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ దేర్ ఫర్ పెరిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద బౌండరీ దట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద సైడ్స్ దట్ ఈస్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీన్ సెంటీమీటర్స్ బి ఇట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్ ఆఫ్ సైడ్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ దేర్ ఫర్ పెరిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఆల్ సైడ్స్ దట్ ఈస్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ గివెన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ సి షేప్ ఈజ్ ఏ రెక్టాంగిల్ విత్ లెంత్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ బ్రెత్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ పెరిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ సైడ్స్ దట్ ఈస్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీన్ సెంటీమీటర్స్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ గివెన్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఎయిటీన్ సెంటీమీటర్స్ డి పిక్చర్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ పెంటాగాన్ విత్ సైడ్స్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ దేర్ ఫోర్ పెరిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ పెరిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ 
ఈ పిక్చర్ ఈజ్ ఎ టీ షేప్ విత్ సైడ్స్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ టూ సెంటీమీటర్స్ టూ సెంటీమీటర్స్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ సో పెరిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ టూ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ టూ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ వన్ సెంటీమీటర్ ప్లస్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ టూ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ టూ సెంటీమీటర్స్ బై యాడింగ్ ఆల్ ద సైడ్స్ వీ గెట్ ట్వంటీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ దేర్ ఫర్ పెరిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఎఫ్ పిక్చర్ బై యాడింగ్ ఆల్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ పిక్చర్ వీ గెట్ ద పెరిమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ జి పిక్చర్ ఈజ్ ఎ హెచ్ షేప్ విత్ given measurements so perimeter is equals to we can get the perimeter by adding all the sides of the given shape after adding we get 28 centimeters therefore perimeter of g picture is 28 centimeters h picture is a i shape with given measurements so perimeter is equals to by adding all the sides of the given picture we get 58 centimeters therefore perimeter of h picture is 58 centimeters worksheet 13 first problem find the perimeter of a square whose side is 5 centimeters side of the square is equals to 5 centimeters perimeter of the square formula for perimeter of the square is 4 into side side of the square is 5 centimeters so perimeter is equal to 4 into 5 centimeters that is equal to 20 centimeters therefore perimeter of the given square is 20 centimeters second problem find the perimeter of a rectangle whose length is 12 centimeters and breadth is 8 centimeters solution length of the rectangle is equals to 12 centimeters breadth of the rectangle is equals to 8 centimeters perimeter of the rectangle formula for perimeter of the rectangle is 2 into length plus 2 into breadth that is equals to 2 into length plus breadth that is equals to 2 into 12 centimeters plus 28 centimeters that is equals to 2 into 20 centimeters which is equals to 40 centimeters therefore perimeter of the rectangle is equals to 40 centimeters third problem balu wants to build fence around his rectangular land whose length is 30 meters and breadth is 20 meters how much wire does he need to build fence to his land solution length of the land is equals to 30 meters breadth of the land is equals to 20 meters perimeter of the land is equals to 2 into length plus breadth that is equals to 2 into 30 meters plus 20 meters that is equals to 2 into 50 meters which is equals to 100 meters perimeter of the land is equals to 100 meters so wire needed to build the fence is equals to 100 meters fourth problem ramu has a square shaped land whose side is 15 meters he walks along the boundary of his field daily in the morning three times what is the total distance he walks per day solution side of the land is equals to 15 meters perimeter of the land perimeter of a square is equals to 4 into side so perimeter of the land is equals to 4 into 15 meters that is equals to 60 meters ramo walks three times along the boundary so total distance he walks per day is equals to 3 into 60 meters that is equals to 180 meters total distance he walks per day is equals to 180 meters Fifth problem, a small square of side 1 cm is cut off from each corner of a square. Will the perimeter change? Give reason. No, the perimeter does not change. Let us consider a square of side 6 cm. So, perimeter of the square is equals to 4 into side that is equals to 4 into 6 cm is equals to 24 cm. Perimeter of a square is 24 cm. Now, if we cut off a small square of side 1 cm from each corner of the given square we get the shape as follows now perimeter of the given shape is equals to 24 cm so if a small square of side 1 cm is cut off from each corner of a square its perimeter will not change worksheet 14 first Roman Find the area of following figures. 
we can find the area of a shape on a graph paper by counting the number of squares inside the shape so area of figure 1 is equals to 4 square centimeters area of figure 2 is equals to 8 square centimeters area of figure 3 is equals to 4 square centimeters area of figure 4 is equals to 6 square centimeters area of figure 5 is equals to 9 square centimeters area of figure 6 is equals to 8 square centimeters worksheet 15 first problem the length of a book is 26 centimeters and its breadth is 20 centimeters find the area of its cover solution length of the book is equals to 26 centimeters breadth of the book is equals to 20 centimeters therefore area of its cover is equals to area of a rectangle is equals to length into breadth so area of its cover is equals to length into breadth is equal to 26 centimeters into 20 centimeters that is equal to 520 square centimeters area of its cover is equals to 520 square centimeters second problem the length and breadth of a rectangular classroom are 35 meters and 25 meters respectively find its area solution length of the classroom is equals to 35 meters breadth of the classroom is equals to 25 meters area is equals to length into breadth that is equals to 35 meters into 25 meters which is equals to 875 square meters therefore area is equals to 875 square meters third problem find the area of the given squares whose side is equals to 5 centimeters side of the square is equal to 5 centimeters area of the square formula for area of the square is equals to side into side that is equal to 5 centimeters into 5 centimeters which is equals to 25 square centimeters b problem side of the square is equals to 30 centimeters solution side of the square is equals to 30 centimeters area is equals to side into side that is equals to 30 centimeters into 30 centimeters that is equals to 900 square centimeters therefore area of the square with side 30 centimeters is equals to 900 square centimeters worksheet 16 first problem count the number of line segments and write their names line segments in the given picture are line segment ab line segment ad line segment ah line segment hg line segment he line segment gf line segment gd line segment dc line segment cf line segment fe line segment bc line segment be number of line segments in the given picture are 12 second roman fill in the blanks a line segment has two endpoints a ray has one endpoint a line has no endpoints a line segment has a definite length a point has no length breadth or thickness third roman answer the following questions with the help of the figure given below a question represent the above line in three different ways we can represent the given line as line AB, line AE, line BD, line CE, line BC. B question. State any two pairs of rays. Ray AC, Ray BC, Ray AE, Ray BE. C question. Write possible line segments. Line segment AB, line segment AC, line segment AD, line segment AE, line segment BC. Line segment BD, line segment BE, line segment CD, line segment CE, line segment DE. Fourth Roman, write the parts of the angle given below. Vertex of the angle is Q. This angle can be named as angle PQR or angle RQP. Arms of the angle are Ray QP and Ray QR. Thank you for watching.